欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。郭晓婷与迪丽热巴合影，网友惊叹：“这张合影简直惊艳。”炎炎夏日，娱乐圈里掀起了一股美女如云的狂潮。日前，知名演员郭晓婷在社交网络上晒出了与迪丽热巴的合照，两位女神级艺人并肩而立，宛如一对出堂的剑士，斜斜的向我们射来妩媚的目光。金发碧眼的郭晓婷。五官精致，如同出水芙蓉，散发出淡雅的气质；而迪丽热巴则是娱乐圈公认的颜值担当，嘟嘴卖萌的模样，仿佛随时要把人迷得神魂颠倒。这对美女的合照一经曝光，便引发了网友们的广泛关注和讨论。郭晓婷与迪丽热巴的渊源，还要追溯到两年前的一部热门剧集。2021年。两人联手出演了《与君初相识》，恰似故人归，在剧中饰演了神仙姐妹般的角色。季云和是一位美强惨的女主角，而郭晓婷的饰演的顺德仙姬则是她的对立面。虽然剧中人物关系复杂，但在现实生活中，两位女演员却成了亦师亦友的闺蜜。在拍摄现场。初次见面的他们还有些许局促不安，彼此都不太敢主动搭话。直到有一天，迪丽热巴突然对郭晓婷说：“你都没有法令纹的。”这句简单的夸奖，瞬间打破了两人之间的尴尬，也让郭晓婷内心窃喜不已。他赶忙回过头去，热情洋溢地对迪丽热巴说：“你好漂亮啊！”就这样。两个人的友谊就这么悄悄地开始了。拍摄期间，三个女孩子相处融洽，私下也时常交流。人美心善的迪丽热巴，在片场总是给人一种硬朗飒爽的感觉，但实际上却是一个非常温柔可爱的女孩子。她为了出演这部剧，竟然瘦了不少，可见对这个角色是下了多大的功夫。相比之下，郭晓婷则更加内敛含蓄，但在三人相处中，却是个真诚善良的好闺蜜。另一位女演员胡艺炫也对迪丽热巴的专业精神和可爱之处赞不绝口。看来，这部剧不仅让观众看到了精彩的故事情节，还让这三个女孩子结下了深厚的友谊。即便在拍摄结束后，郭晓婷和迪丽热巴也一直保持着联系，两个人相处的越来越融洽，就连彼此的生活都了如指掌。没想到，他们竟然又有机会在另一部剧集开始推理吧二中相聚，这让人不禁感慨：有时候缘分就是这么神奇，一次偶然的工作合作，居然能让两个陌生人变成知心好友。此次郭晓婷和迪丽热巴的甜蜜合照，也引发了众多网友的热烈讨论。有网友感慨：“看着两位美女一起那么开心，我的眼睛都要被闪瞎了。”另一些网友则调侃道：“我感觉自己都快成了第三者了，怎么办？我也想和他们贴贴。”令人意想不到的是。竟然还有会 P 图的好心人专门为此创作了一张三人的合成照，引得众人大呼过瘾。可以说，郭晓婷和迪丽热巴之间的闺蜜情已经成为了娱乐圈的标杆。她们不仅是同行中的知心姐妹，也成为了彼此的精神支柱。相比之下，网上那些所谓的塑料姐妹情就显得苍白无力了。我们不禁思考，究竟什么样的关系才算得上是真正的友谊？是否只有经历过患难与共，才能成就一段牢不可破的知心之谊？郭晓婷和迪丽热巴的这段羡煞旁人的闺蜜情，无疑给娱乐圈树立了一个很好的榜样。他们相互欣赏，彼此鼓励。
即便各自事业蒸蒸日上，也从未忘记对方。这样真挚动人的友谊，无疑让人倍感温暖和向往。也许每个人心中都渴望拥有一个知心好友，一个能倾诉衷肠，一个能共患难的人。但在这个瞬息万变的社会中，要建立一段令人神往的友谊，却又是那么的不易。我们应该学会珍惜身边的好朋友。用真诚的态度去维系这段可贵的情谊，只有彼此真心相待，互相欣赏，友谊才能长久不衰。希望郭晓婷和迪丽热巴的这段动人故事，能够成为我们奋斗路上的一盏明灯。即便在这个看似冷漠的娱乐圈中，也依然存在着真挚的感情。让我们一起为他们的友谊喝彩。相信只要用心去经营，任何人都能拥有属于自己的知心姐妹。热巴2024年接了什么新剧？ 024年，迪丽热巴计划出演四部 S 加级别大制作电视剧，包括古装剧《白日提灯》，题材新颖的《万扎朝皇》，爱情悬疑奇幻剧《萧启清壤》和电竞剧《英雄联盟》。这些剧集展现了他的多样性和对新领域的探索，预示着他将迎来演艺生涯的新高峰。2024年，迪丽热巴将迎来其在演艺生涯中的一个新的高峰。他计划出演四部大制作的电视剧，这些剧集均为 S 加级别的高质量制作。迪丽热巴的这些新剧包括《白日提灯》《万扎朝皇》。萧启清壤和英雄联盟，《白日提灯》是一部腾讯 S 加级别的古装剧，迪丽热巴将与陈飞宇合作主演，剧情和人设都非常吸引人。接下来是《万扎朝皇》，这部剧以其新颖的题材和多段感情故事线备受期待，迪丽热巴在剧中将与多位男主演上演精彩对手戏。萧启清壤改编自同名人气小说，是一部集合了爱情、悬疑、奇幻元素的大女主剧。最后，《英雄联盟》是一部以同名游戏为题材的电竞剧，由著名导演张艺谋执导，迪丽热巴和易烊千玺将合作出演。这部剧在筹备期间就已经引起了广泛关注。这些剧集不仅覆盖了多种题材。还展示了迪丽热巴在演艺上的多样性和对新领域的探索，预示着她将在2024年迎来全面的大爆发。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。